Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arifah Sausan Aditya Sari Dari program studi teknik pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur sipil Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada Dengan NIM 20 garis miring 464 garis miring SV garis miring 18468 Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat ekayasa lalu lintas di simpang tiga bandulan menggunakan software PTV Vsim. Baik yang pertama kita buka softwarenya terlebih dahulu. Kita buka juga aplikasi Google Earth. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita cari dulu lokasi simpang tiga bantulan itu di Google Earth. Karena saya sudah memberikan pin, jadi saya tinggal uh, mengklik ini. Nah, jika sudah menemukan simpangnya nanti bisa di screenshot atau save image dengan mengklik icon yang ini dan ini untuk lokasi di simpang tiga bantulan itu ada di jalan godean untuk yang sisi lengan timur dan barat itu merupakan jalan godean dan untuk yang sisi selatan itu merupakan jalan jalan Sidarum dan Tulan kemudian untuk nah deskripsi geometrinya untuk yang lengan timur itu tipe jalan dua lajur dua arah lebar jalurnya tiga setengah meter untuk yang barat dan 3,3 meter untuk yang timur Kemudian untuk lebar jalannya 6,8 meter. Kemudian untuk ruas jalan godean yang lengan barat juga sama ya. E, tipe jalan, lebar jalur, dan lebar jalannya sama. Kemudian yang lengan selatan atau jalan Sidoarum Bantulan. Itu tipe jalannya sama dua lajur dua arah. Tapi untuk lebar jalurnya 2 meter dan lebar jalannya 4 meter karena saya sudah ada gambarnya kita langsung ke aplikasi visinya karena ini merupakan tampilan awal dari software visim kemudian kita akan memasukkan gambar dinahnya kita klik background pada network object dan kita klik kanan active background image kita cari filenya kita pilih dan open dan kita sesuaikan skalanya dengan klik kanan set nah, klik kanan set scale kita tarik garis sesuaikan dan kita distance kita ubah menjadi 40 dan klik ok jika skalanya sudah jadi maka kita akan membuat uh, link jalannya dengan cara klik link pada network object dan kita klik kanan gambarnya add new link dan akan muncul uh, jendela kerja link seperti ini kemudian namanya bisa diberi nama jalannya jalan godean timur dan untuk behavior type nya itu karena ini merupakan jalan perkotaan kita pilih yang urban 
dan untuk yang display type karena ini merupakan jalan uh, aspal kita pilih road grey dan untuk lebar jalurnya kita menggunakan tiga setengah meter sesuai dengan data kemudian klik ok kita sesuaikan kemudian kita copy paste untuk uh, lajurnya satunya dan ke ini kan uh, arahnya masih sama ya kita ubah dengan cara klik linknya kemudian di klik kanan kemudian pilih insert direction nah dan kita oh ya ini karena ukurannya berbeda antara uh, kiri dan kanan kita yang yang ini kita ukur 3,3 meter dengan cara klik kanan edit kemudian ini ganti 3,3 kemudian klik ok bagian sisi selatan beri nama jalan Cidarong user type dan display type sama untuk lebar jalurnya kita ubah menjadi 2 meter dan kita klik ok kita kita sesuaikan kemudian kita copy paste untuk yang satunya kita sesuaikan kemudian kita ubah arahnya kita buat lagi untuk yang sisi tempat di mana dengan kedua berat ini sama oh, untuk ininya tikarnya kita hentikan setengah dan kita klik ok kita sesuaikan Kemudian kita copy paste dan kita ubah arahnya dan kita ubah juga untuk ukuran lebarnya menjadi 3,3 dengan ke kanan edit 3,3 dan klik OK dan jika sudah uh, selanjutnya kita akan membuat konektor untuk menghubungkan jalannya dengan cara kita menekan tombol kontrol dan klik kanan pada mouse sebelumnya kita klik dulu linknya kemudian kita tarik nah. kita beri nama timur selatan oke okay. Oke, mungkin untuk espiranya kita ubah 10 itu untuk membuat uh, tikungannya ya nah, sudah kemudian dari timur ke barat espiranya 10 oke okay, tinggal oke okay saja Dan dari selatan ke timur Kita ubah ini, supaya kita klik OK. 
Oke, dan barat ke selatan. Oke. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan um, menginput kendaraan. Dengan cara kita klik base data di bagian atas kemudian kita pilih 2D or 3D model nah ini akan muncul ya kendaraan-kendaraan uh, yang sudah disediakan dari aplikasinya namun uh, saya akan menambahkan kendaraan motor Nah, kemudian akan muncul uh, jendela seperti ini. Kemudian pilih vehicle, road, dan pilih yang motor track satu. Nah, ini ya, oh, untuk motor tracknya. Kemudian kita add segmen to 2 d or 3 d model. Kemudian klik OK. Project. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi ini kita beri nama motor kopi kopling dan kita tambahkan lagi untuk yang motor metik kita beri nama nah jika sudah terinput untuk motornya Kemudian kita masuk lagi ke base data distribution 2D or 3D model. Nah ini apa bedanya dengan yang 2D or 3D model sebelumnya? Bedanya itu di sini kendaraan-kendaraannya uh, itu dijadikan satu dalam uh, satu kategori yang sama. Misal untuk mobil itu nanti di dalamnya ada mobil ber dengan berbagai mereknya nah, sekarang kita tambahkan untuk yang motor untuk yang di sebelah kanan kita tambahkan satu kita ubah motor kopling dan motor kopling nah, sudah kemudian kita ke base data lagi kemudian kita pilih vehicle type nah di vehicle type ini uh, untuk menjelaskan karakteristik dari kendaraan kendaraan ini kita tambah yang motor kita beri nama motor kemudian untuk kategorinya kita ganti bike untuk vehicle modelnya kita ganti motor untuk function and distribution kita ubah ke break small oke okay, okay. kemudian kita masuk ke vehicle classes uh, ke base data dulu dan vehicle passes. nah akan muncul seperti ini kita tambahkan untuk yang motor motor nah untuk vehicle type nya kita uncheck base card dan checklist yang motor nah, kita cek sebelah kanan apakah sudah sesuai ya sudah 
Uh, jadi sudah benar. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan ke pengaturan kecepatan. Uh, yaitu caranya dengan kita klik push data pilih distribution kemudian desired speed ini akan muncul nih uh, kecepatan-kecepatan yang sudah ada dari softwarenya juga tapi kita akan mengikut manual satu-satu sesuai dengan data yang ada Lalu kita akan sepeda nah ini untuk uh, yang bagian kiri ini merupakan uh, kecepatan minimum dan bagian kanan itu merupakan kecepatan maksimum kita masukkan dulu yang sepeda kecepatan minimumnya 8 dan maksimumnya 21 Dan kita sesuaikan dengan cara klik kanan garisnya kemudian akan muncul uh, lingkaran merah seperti ini Kemudian kita klik OK jika sudah. Kemudian tambahkan yang motor. Untuk minimumnya dan maksimumnya 38. Kita sesuaikan. Uh, karena ini merupakan jalan perkotaan kita menggunakan kecepatan yang sedikit
Nah, di sini saya menggunakan yang data kecepatan truk besar. Nah, ini sudah kecepatannya sudah kita masukkan semua sesuai dengan data tadi untuk uh, selanjutnya kita akan membuat itu perjalanan dengan cara kita pilih vehicle road pada network object kita klik kemudian kita klik rencananya yang dari timur kemudian kita klik kanan administrative vehicle nah ini berarti kalau udah menurut ini berarti udah bisa nah ini untuk yang warna pink itu merupakan titik awal kendaraannya nanti kemudian dari kemudian kita punya dari timur ke barat kemudian kita bagian dari selatan kita ke timur kita ke selatan kita ke barat dan kita ke barat kita ke timur kita ke selatan kita ke timur Barat ke timur, kemudian dari barat ke selatan. Setelah kita uh, masukkan rutanya, membuat rute. Nah, kita lihat tabel tabel ini apakah sudah benar atau belum. Nah, untuk yang sebelah kiri itu merupakan asal dan untuk yang sebelah kanan itu merupakan tujuan dan ini berarti benar ya kalau sudah ada tiga uh, setelah kita membuat rute kita akan uh, menentukan komposisi kendaraan dengan cara kita pilih traffic pada bagian atas ini dan pilih vehicle composition uh, dan ini kita hapus dua aja ya nah, dan kita tambahkan tiga sesuai jumlah hmm, jalannya kita beli nama urut kalau saya dari timur kemudian ke selatan kemudian ke barat nah sudah kemudian pada bagian sebelah kanan kita tambahkan kendaraan kendaraan apa saja yang uh, melalui simpang tersebut uh, kita tambahkan 
tadi ada mobil kendaraan berat sepeda dan motor kita speednya dan speednya kita sesuaikan kita sudah kita untuk reflow nya kita isi sesuai dengan data hasil survei dan perhitungan itu didapat dari uh, kondisi gambar ini kondisi arus lalu lintas yang sudah saya jadikan satu di Excel kita masukkan satu-satu untuk mobil eh, kita split untuk mobil itu 0,070 kemudian untuk truk 0,002 untuk sepeda 0,009 untuk motor 0,019 dan yang satu juga kita tinggalkan mungkin di sebelah kita menekan dengan yang sudah kita input tadi Enaknya untuk mobil 0,098 untuk truk 0,064 dan untuk sepeda 0,012 untuk yang motor 0,086 Kemudian kita masukkan juga untuk yang mobil 600 untuk truk 0,005 untuk sepeda 0,016 dan motor 0,0 Ya, untuk yang vehicle roadnya tadi 
masuk dasarnya belum di sesuaikan dengan data kita ubah aja ke timur ke selatan berkerat satu ini selatan ke timur itu enam koma enam delapan Kemudian yang dari barat Barat ke timur Sudah Sesuai Setelah menentukan komposisi dari kendaraannya Kita uh, memasukkan jumlah kendaraannya Dengan memilih vehicle input Kita klik Kemudian kita Klik kanan pada uh, Butonnya Nah, sudah muncul tabel seperti ini kemudian kita beri nama Ya sudah untuk volumenya kita isi kan sesuai data satu, satu, enam, tujuh, lima. Kemudian vehicle composition-nya kita sesuaikan dengan arahnya. Kemudian kita bisa coba untuk RAM nah, Kita save dulu Kita buat folder baru Oke kita lihat kendaraannya sudah bisa tetapi uh, ini belum ada lampu traffic lightnya ya. jadi kendaraannya masih bertabrakan akan muncul Uh, seperti ini tapi masih kosong ya 
kemudian kita tambahkan dengan klik add muncul jendela signal controller untuk namanya kita ubah menjadi simpang tiga bentulan kemudian untuk data-data yang ada di sini tidak perlu diubah kemudian kita edit sinyal kontrol dan untuk sinyal grupnya kita buat tiga kita buat urut dari timur dari ke dalam timur selatan dan kita masukkan waktu siklus untuk cari tiap arah dari data ini kita masukkan untuk yang dari arah timur waktu merahnya itu 52 dua merah semua tiga waktu hijaunya tiga satu dan waktu kuningnya tiga dan untuk yang dari arah selatan warna merahnya 64 warna merah semua tiga warna hijaunya 19 dan kuningnya tiga dan yang dari arah barat waktu merahnya 62 merah semua 3 dan hijaunya 21 dan kuningnya 3 setelah uh, semua waktu siklusnya dimasukkan kita masuk ke signal program kita tambah kemudian kita ubah uh, cycle time nya menjadi 89 dan kita sesuaikan sesuai dengan urutannya kan ini untuk waktu siklus yang merah semua itu ada tiga detik nah, kemudian untuk mulai hijau lagi ke detik keempat kemudian ini yang kuning tiga detik ini mulai dari 41 karena 35 ditambah 3 detik kuning dan 3 detik merah semua jadi 41 itu kemudian kita save ya sudah kita klik ok kemudian Uh, setelah ditambahkan akan ada data perlengan muncul di sebelah kanan ini kemudian setelah itu kita akan menempatkan waktu-waktu tersebut ke dalam jaringan jalan kita buat ya dengan cara kita pilih signal head kemudian kita pilih ruas jalan sesuai urutan tadi di kira-kira di sini kemudian adnya signal head di mana timur dan di sini yang diubah SC dan signal grupnya ini ini grupnya satu karena urutan pertama dan kita buat yang kedua nah, di kanan ada signal head 
kita beri nama selatan Nah, sinyal grupnya kita ganti dua dan kita klik ok sudah dengan barat juga senang klik kanan atau sinyal head kita beri nama barat kita ubah tiga kemudian kita klik ok Nah, ya sudah selanjutnya kita akan melakukan pembacaan data dengan cara uh, kita pilih evaluation ini pada bagian atas kemudian kita pilih configuration kemudian uh, kita aktifkan data collection notice dan click on kemudian klik ok Kemudian kita pilih icon dan klik kanan pada lampu akunnya. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa uh, pilih evaluation result list kemudian key result nah tapi di sini masih kosong ya belum ada karena belum belum tidak ikon running Kemudian kita ke data collection. Kita klik data collection. Kemudian kita klik ke kanan pada tengah. Eh, uh, salah. Maaf. Untuk data collection dipasang di tengah-tengah ruas jalan itu untuk uh, menentukan kondisi bebasnya. Nah, ini sudah ya kita pasang juga di sini kira-kira di tengah nah karena ini jalannya satu lacur jadi tidak perlu meng menggabungkan pembacaannya tetapi jika uh, Linknya ada dua lajur, maka kan akan terpisah. Jadi harus menggabungkannya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita klik notice. Kemudian kita klik kanan pada gambar add new notes. Nah ini kita beri nama. simpang Oke 
kita klik ok nah ini akan muncul polygon seperti ini kita geser kita klik ja, uh, yang penting jangan sampai uh, terkena atau memotong dari garis poligon yang ini yang ini maaf bukan garis poligon tapi uh, as garis as jalannya kemudian setelah disesuaikan untuk melakukan pembacaan ini nanti akan mengkacar pergerakan uh, dari kendaraan dari antar lengannya kemudian untuk melihat hasil pembacaannya kita pilih evaluation result, re eh, result list kita pilih result list kemudian pilih not nah ini juga masih kosong karena belum dilakukan running kemudian kita langsung coba running saja ya yes eh. kita tunggu sebentar ikut program lalu lintas yang ada di simpang tiga bulan namun uh, ini kondisinya uh, kendaraannya itu masih terlalu rapi ya masih terlalu tertib karena kan enggak nggak uh, mungkin ya realitanya satu jalur satu menu diisi satu kendaraan gitu Oke, kita stop saja jika sudah Oke. nah Uh, karena atributnya masih tertib tadi maka harus sesuai sesuaikan nah, dengan cara kita klik ke base data kemudian pilih pilih driving behavior nah ini untuk yang karena yang apa ini perkotaan kita pilih yang urban kemudian di kanan edit kemudian untuk car following modelnya itu Whitman 74 karena itu perkotaan kemudian average nya dan still distance-nya kita ubah oh, uh, intinya model parameternya kita ubah satu semua satu meter sudah kita ubah satu meter nah kemudian ini uh, kita tempat-tempat aja ya 
ini maksudnya apa empat observis the hisels itu untuk uh, memutuskan sesuatu berdasarkan uh, empat kendaraan yang ada di depannya itu kemudian kita pilih yang latara ini kita ubah menjadi ini kemudian ini on left on right kita centang distance standingnya kita ganti 0,1 dan distance drivingnya kita ubah 0,8 kemudian kita klik ok kemudian kita running lagi Nah, di sini sudah terlihat ya kendaraan-kendaraan uh, sudah uh, memasuk mengisi ruang-ruang yang kosong. Sekarang kita coba ke pemodelan 3D ya. Seperti ini. Nah, jadi uh, untuk ruang-ruang yang kosong tadi sudah dapat terisi. Kemudian kita cek data yang ada di di counter uh, kita cek dengan cara evaluation service dan di counter di result Nah, kita cek, kita lihat di sini. Uh, untuk ke panjang antrian rata-rata itu ini kilen. Nah, ini pasti uh, untuk kapasitas kendaraannya itu bisa meningkat lebih banyak daripada tadi uh, sebelum dilakukan uh, apa bis, uh, melakukan penyesuaian dan dapat dilihat ini tadi kendaraan kendaraannya berpantau sangat ramai ya Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Uh, saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan uh, tutorial ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi untuk teman-teman semuanya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.